در مورد فال پرمیشن این PHP دوباره صحبت بکنیم خیلی قبل از اون باید به یه چیزی توی PHP توجه بکنیم به نام سیف مود سیف مود چیه چیکار می‌کنه برمیگردیم اینجا ما یه دونه اینفوی داشتیم توی فایلمون اگر یادتون بیاد info.php که چیکار می‌کرد اینفو PHP رو اینجا نشون میداد ما برگردیم برگردیم اینجا info.php رو چیز بکنیم اینجا تنها چیزی که اینجا ما می‌خوایم تایپ بکنیم دنبالش بگردیم به نام سیف مود هست سیف مود می‌بینید سیف مود اگر نگاه بکنید ترند آف خب سیف مود چیه سیف مود کاری میکنه که شما چیکار بکنید چک بکنه چک میکنه که آیا فایل شما اونرشیپش یکی هستش با اون اونرشیپی که قبلا بوده یعنی جفتش اگه توی سرور میخواد فایلی رو دستکاری بکنید بعد سیف مود اگر آن باشه چک میکنه ببینه آیا چیز یکی هست یا نه اونرشیپی که شما وقتی آپلودش کردید با اونرشیپی که شما داشتید یکی هست یا نه اگر اگه خواستید فایل رو دستکاری بکنید باید این ترن آف باشه مثل همین الانی که هست وگرنه اگر میخواید چیز فایل رو تغییر بدید توی پی اچ بی ترن آن باشه میره چک میکنه نمیذاره شما تغییرش بدید برمیگردیم اینجا ما یه دونه فایلی ساختم به نام فایل پرمیشن اینجا یه دونه داریم دیگه داریم به نام فایل چنجر خب توی این اینجا هم میریم توی لوکال هاست و میریم توی حسن عظیمی و اینجا تقریبا فایل پرمیشن رو فایل چنج که هیچی نمیاد فایل پرمیشن رو کلیک میکنیم که فعلا این میاد خب نشه دیس ایز فایل فور تستینگ فایل پرمیشن برمیگردیم اینجا توی فایل پرمیشن ما چیکار رو بگم اول اینجا من یه کامنت می نویسم می نویسم ایف سیف مود ایز آن بعد برید داخل پی اچ پی آی ان آی دن دس پی اچ پی اسکریپت یعنی این اسکریپتی که میخوام انجام بدیم بعد This PHP script will, will be only able to modify files that have the same owner as this script has. And she, any, agar safe mode on on it, then the script will be only be able to modify files that have the same owner. Any, agar my file can under him jamis azim ownershipish mir check me kona. Agar be khayd ne script ta ki ma alin jamis azim ro edra bo kona bana. میگم چیکار میکنیم میگیم اکو کن بر ما یه ذره بزرگ کنم اکو کن بر ما فایل اونر رو فایل اونر رو میگیم چیکار بکن فایل پرمیشنز اونرش رو بر ما پیدا بکن سیو میکنیم اینجا نشون میدیم البته میریم توی فایل چنجر 70 رو میده خب این چیزی به ما نشون نمیده آیا نشون میده که ما اونرشیپ فقط این آی چیزی که به ما نشون میده آی دیه آیدی اون فایلی که هستش که ما نشون میده خب ما چجوری برگردنیم میان پایین میرسیم یه بی آر تگ اکو میکنیم میان پایین می... یه کامنت مینویسن اگر if we have POSIX POSIX چیه؟ POSIX یه لایبریری هست که توی PHP هست اگر بخواید این کاری که انجام بدیم رو انجام بدید بعد POSIX لایبریری داشته باشید اگر POSIX لایبریری اینستالد یه وریبه درست کنم نام اونر آیدی اونو مسابقه قرار بده با فایل اونر و داخل این فاین اونر اونر چی می‌نویسید اسم فایلتون رو می‌نویسید و می‌بندید اینو اگر اینجا نگاه بکنیم اینجا ریفرش بزنیم چیزی فعلا نشون نمیده چون ما اکو نکردیم یه اونر اری استفاده می‌کنیم خب یه وریبلی به نام اونر اری که واقعا اری هست یعنی آرای هست میگیم چیکار کنم مسابقه قرار بده پوزیکس گت پی دبلیو یو آی دی یعنی بگیر پس پسورد یوزر آی دی رو بگیر واسه ما و بعد بذار از داخل فایل اونر بگیر و بعد میام پایین چیکار میکنیم میگیم اکو کن برای ما اونر اری و حالا شما میتونید تنها اونر اری رو اکو بکنید سه میکالون بذارید ولی من میگم نیمش رو برای من بنداز بیرون سیو میکنم ریفرش میزنم میگه www به من چیکار میکنه میده بیرون پس یادتون باشه اگر ما برگشتیم اینجا اگر یادتون بیاد توی چیز بودیم که نشون میداد اونرش کیه پس این فایل اونر پوزیکس لایبری به ما در میاره که میگه نیمش چیه حالا شما نیم دارید گروپ دارید هر کدوم خواستید میتونید اجرا بکنید من اینو تنها هم اجرا بکنم میبینید که من لانه دوازده رو ارور میده خب میام پایین چیکار میکنم بزرد اول این ریفرش بکنم که این اومد سیو ریفرش خب میان پایین یه بیار تگ کمی کنیم بعد پایین چی می نیستم می نیستم سی 
سی هچ اون یا تو میاد میگفتم سی هچ اون میتونه اونرشی رو عوض بکنه به درد نمیخوره الان بهتون میگم چرا به درد نمیخوره و اول اجرا میکنیم با هم دیگه میبینیم چرا به درد نمیخوره توی سی هچ اون یا چون اسم فایلمون رو مینویسیم و بعد اسم یوزرمون هم مینویسیم که حالا حالا من حسن عظیمی هست اینجا و بعد چیکار میکنیم میام پایین البته قبل از اینکه کامنت بنویسم چرا به درد نمیخوره اینو من اینجا اجرا میکنم نگاه بکنید ارور میده میگه warning ch on operation not permitted این چرا خب برای اینکه دلیل این ارور رو بفهمیم برمیگردیم توی php فانکشن ch on اینجا رو نگاه بکنید نوشته the only super user may change the owner of the file یعنی برای اینکه ما اگر از این از این فانکشن بخوایم استفاده بکنیم بعد سوپر بعد همه فایل ها رو برگردیم به سوپر یوزر و این خیلی سیکیوریتی ایشو برای ما درست میکنه یعنی خیلی مشکل سیکیوریتی بدی واسه ما درست میکنه که باعث میشه تمام فایلامون رو برگردونیم به سوپر یوزر پس به درد ما نمیخوره بازم میگم چون باعث میشه تمام فایلای ما از طریق سوپر یوزر خونده بشه کاری که ما باید انجام بدیم تا این فانکشن کار بکنه پس یه جورایی به درد نخور میکنه این فانکشن رو چون سیکیوریتی بزرگی پس من اینجا کامنت مینویسم چون اونلی ورکس اف پی اچ پی از سوپر یوزر making web server php a, a super user is a big security issue و بعد میام پایین مینویسم اگر یا if we have posix installed تمام این فایل چیزایی که بالا داشتیم و این پایین مینویسم دوباره فایل پرمیشن اکو میکنیم ببینیم چه جوری نشون میده به ما خب اکو میکنیم اینو برمیگردیم اینجا ریفرش میزنیم نگاه بکنید باز هم نشون میده ولی میگه operation not permitted پس این یه جورایی اینجوری به درد نمیخوره و یه بیار تگ اینجا به ما بیار تگ بهش میدیم میگم پایین اکو میکنیم false perms false perms اسم فانکشن php هست که داخل این file perms false perms یا که پر... یعنی file permission اسم file permission یه دونه file owner داشتیم بالا یه دونه file permission میگیم اسم file رو بنویس که فایل پرمیشن هست میخوام عوضش بکنیم اونرشیپش رو و حالا ما اینو قبل از یه من این دستور بگم به شما اینو اجرا بکنیم ببینیم چی, چی میگه به ما کاری با این ارور بالا نشته بشید در از اینجا چیزی که به ما میگه میگه 33 206 خب این عددی نیستش که من به شما یاد داده بودم یعنی نمیاد این عدد رو اونجوری که من به شما گفتم بدم بین 6 7 4 و چیزا ترجمه بکنه خب این به چه درد میخوره این دسیمال هست این درس ما اگه بخوایم از این استفاده بکنیم باید این فانکشن قبلش اضافه بکنیم به نام D E C O C T یا دکوکت و بعد بر از اینجا تا اینجا رو داخل پرانتز قرار بدیم اینجوری الان اگه نگاه بکنیم اینجا ریفرش بزنم میگه 100 666 درس این چهار رقم آخره که خیلی مهمه 0666 یعنی 10 به درد نمیخوره 0666 اون عددی بودش که ما وارد کردیم یا تو میاد آخرین بار وارد کردم 666 اون عدد است خب پی اچ پی میگه این صفر هم باید اولش اضافه بکنی این خیلی مهمه حالا ما برای که بهتر ببینیم اون چه عددیه یه فانکشن دیگه داریم که من اینجا اضافه میکنم به نام ساب استرینگ یا ساب اس تی آر و بعد از اینجا تا آخرش رو دوباره توی پرانتز قرار میده نگاه میکنیم این فایل رو ببینیم چه جوری میشه میگه سوپر استرینگ اگزاکت تو پارامترز خب بعد میگه دو تا پارامتر بعد از این بعد یه ویرگور بزنم یه دو هم اضافه بکنم بهش فرش بزنم ببین میگه سیف 666 در از اون چهار رقم آخر بود که من به شما گفتم به دردم میخوره بعد از اون سی هچ ماد رو اینجا می نویسیم میخوام ازش استفاده بکنیم که اونرشی با عوض بکنیم اسم فایل رو می نویسیم و ویرگور میذاریم و 777 رو اینجا می نویسیم خب ولی پی هچ بی میگه چی؟ تنها این سه رقمی که میخوای وارد بکنی یه صفر هم بی‌زحمت پوسترش قرار بده که چی نمیشه خب بعد چیکار میکنی میگه میره پایین تا این فایلی که بالا گرفتیم رو اکو کن پایین به ما نشون بده بریم گریم اینجا اوپس برگشت این بر. خب 666 نشون میده 666 666 برای اینکه ما بهتر ببینیم بعد دو بار ریفرش بکنیم نگاه بکنید 777 777 اون عددی بودش که ما نوشتیم واسه اون دیدیم برای اینکه بهتر ببینید بعد دوباره رفرش بکنیم بعد میام پایین میگیم اکو کن برای ما چی اکو کن دو تا فانکشن این الان به درد ما نمیخوره یکی ایز ریدیبل 
یکی هم is writable خب این فانکشن ها چی میگه؟ این فانکشن ها الان ما این چیزی که عددی که ما اینجا میبینیم به درد ما میخوره چون برنامه نویسیم ولی به درد اونی که داره PHP develop میکنه البته خودمونیم داریم develop میکنیم ولی به درد میتونیم اگر میتونید بفهمید اوکی وگرنه با این دو تا فانکشن میتونید بفهمید که آیا قابل خواندن هست و یا قابل نوشتن هست یا نه is readable is writable تو این پرانتز اول می نویسیم فایلمونو و PHP هم میذاریم پرانتز دوم می نویسیم فایلمونو PHP میذاریم ولی بعد اول چک بکنیم اگر خون قابل خوندن هست یا نه پس میگیم اگر هست بنویس yes اگر نیست بنویس no و پایین رو این کد رو هم کپی میکنیم پایین می نویسیم پست میکنیم سیف میکنیم الان نشون بدیم میگه is readable yes بذارید اول بیار تگار رو بینش اضافه کنم میگه is readable yes is writable yes برمیگردیم اینو میکنیم 444 سیف میکنم اینجا نشون بدم is readable yes is writable yes no بعد بعد اینا که عدد عوض نشد بعد عوض بشه دوباره رفرش بکنم ببینید که میشه 4 4 شد پس این از این دیدید که چجوری میتونیم خوندن و نوشتن یه فایل رو عوض بکنیم با با استفاده از این تنها چیزی که تو این کدا مهمه این سی اچ مود نیست این سه تا که توی ف... چیز میذارم توی کامنت میذارم و تنها چیزی که مهمه چی رو ما پرینت کردیم البته اینو سیو بکنیم اینجا ببینیم چی میاد بیرون و اون فانکشن هایی رو که به درد ما نمیخوره رو بذاریم داخل پرانتز خب 444 خب اینو بعد یاد بگیرید این سه تا کد رو فایل اونر POSIX GET PWID PWUID User ID U یعنی User و این سب سترینگ دیکوریشن نشون میده و این دوتا خیلی مهمه که و با این CH مود عوضش میکنیم با این نشون میدادیم با این عوض میکنیم اسم فایلمونو عددمونو جلوش مینویسیم